जैसे छाय छब मूल नायक हम एक अनुभूति अनुभूति प्रथम दिखे विश्वास करते कारण प्रथम दिखे महिला छविम मानुष जन तक सिनेमा हले छुट परिवार सबा मान स्थबिर बंद मीडिया अंगने फटोशूट छ दाड़ो <laughs> सर्वाधिक प्रचारित दैनिक छापा <laughs> छवि 
আপনি গেছিলেন কি কাজে সেটা হয়ে গেল কেমন তাই না আসলে আপনার পড়াশোনা কি নিয়েছিল আমি পড়াশোনা করেছি আমি লিটল জুয়েল স্কুলে ছিলাম আমি আপনার শুরু থেকেই বলছি লিটল জুয়েল স্কুলে ছিলাম আমি ফাইভ পর্যন্ত ওখানে পড়েছি তারপরে হাই স্কুলে পড়েছি হচ্ছে মতিঝিল মডেল হাই স্কুলে এরপর নরডাম কলেজ থেকে এইচএসসি করেছি ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে ছিলাম সেখানে পড়ার সময় আমি ব্রিটিশ ল পড়া শুরু করি একই সাথে তো তারপরে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে আমি ডিপ্লোমা ইন ল করি দেন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে এল এলবি করি আর সর্বশেষ নর্দামরি ইউনিভার্সিটি থেকে যেটা লিঙ্কন জিন থেকে বার্ক লোক যদিও বলছেন যে মিডিয়া আসাটা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ছিল তার আগে কিন্তু আপনি নাটক করতেন তাই না সিনেমা আসার আগে এই নাটকে ইনটা কিভাবে হয়েছিল আমি কিন্তু অনেক রিজেকশনের পরে আমার প্রথম নাটক পেয়েছি আমাকে প্রথম দিকে আমার এমন হয়েছে যে যেহেতু আমরা নতুন ছিলাম আমাদেরকে কল দেওয়া হয়েছে সকাল সাতটার সময় আমি চলে গিয়েছি সকাল পনেরো সাতটায় তো দেখি যে তারা কেউ ঘুম থেকেই ওঠেননি কেউ হাউসে আসেনি আমি হাউসের বাইরে বসে রয়েছি তারপরে সারাদিন ওখানে থেকেছি আমাকে আর্টিস্ট মনে হয়নি তাই আমাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়নি তারপরে রাতের দেড়টার দিকে আমাকে বলা হচ্ছে আজকে আর আমার শুট মানে শট নেওয়া হবে না তো বাসে চলে যাও আগামীকালকে আবার আসো তো আগামীকালকে আবার সঠিক সময় গিয়েছি আবার না খেয়ে বসেছিলাম রাতের সাড়ে বারোটার দিকে আমার প্রথম একটা সিকুয়েন্স হয়েছে তারপরে তিন চার দিন কোন কল করে না তারা জানতে পারলাম যে নাটকটা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে ওটা সম্প্রচার হবে না এরপরের যে নাটকে আমি চান্স পেয়েছি অডিশন দিয়ে আমি প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু অডিশন দিয়ে দিয়ে চান্স পেতাম তো আমার এক্সপেকটেশন অনেক বড় ছিল আর আব্বু মুটা পছন্দ করতেন না যে তারা মনে করতেন পড়াশোনা করছে ছেলে সে কেন এই জায়গায় থাকবে খালি খালি ওর তো ফিউচার অন্য দিকে তো পরবর্তীতে যে নাটকে চান্স পেলাম সেখানে আমি দুই দিন শুটিং করেছি ওখানে তিন নম্বর দিনে আমি বলেছিলাম আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন আমার টার্ম ফাইনাল চলছিল আপনি জানেন যে আমাদের টার্ম ফাইনাল গুলো মানে যেগুলো গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি সেগুলো কত ইম্পর্টেন্ট পসিবল হয় না আপনার একটা এক্সাম মিস হওয়া মানে আপনার একটা ইয়ার লস হয় আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমাকে আমার এক্সাম দিতে যাওয়ার জন্য আমাকে কি একদিনের জন্য ছাড়া যায় নাকি কারণ আমি পড়তে পারিনি আসলে পড়াশোনা করতে পারিনি তখন প্রেশারে ছিলাম কাজ ছিল তখন তো তারা তখন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে তোমার পড়াশোনা আগে না তোমার অভিনয় আগে আমি বলেছিলাম যে যেহেতু আমি একজন ছাত্র অবশ্যই আমার পড়াশোনা আগে তারপর পৃথিবীর সবকিছু উনি আমাকে বলেছিলেন তুমি বাসায় যাও আমরা তোমাকে পরে ফোন দিয়ে জানাবো তো তারপর আর কোনো ফোন আসেনি তো একদিন আবার আমি আমার ক্যাম্পাস থেকে যাচ্ছিলাম তখন দেখি আমার ওই নাটকের যে শটটা আমি শুটিং করে রেখেছি অলরেডি ওই শটটা আরেকজন শুটিং করছে সেম শটটা মানে ওটা আমি আমার ক্যাম্পাসে শুট হচ্ছিল আমি জানি কলা ভবনের বাইরে শুট হচ্ছিল তো ওটা দেখেছি এরপরে অনেকগুলো রিজেকশন ফেস করেছি অনেক জায়গায় কাজ করেছি টাকা পাইনি টাকা দিলে বলে ঘুরিয়েছে তো এরকম করতে 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 অবশেষে আমার প্রথম কাজ আর আসলো সেটা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ সালে ভালোবাসা দিবসে তখনকার বছরের সবচেয়ে হিট কাজ ছিল ওইটা নাটকের মধ্যে নাম ছিল ভালোবাসা একশো এক ভালোবাসা ওয়ান ওয়ান যেটাকে আমরা ওটা একটা বিজ্ঞাপন একটা টেলকোর ব্যানারে নির্মিত হয়েছিল ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে তো মানে রাতারাতি জনপ্রিয়তা মোটামুটি কাকে বলে আমি এটা ওই নাটকটার পর থেকে অনেকটা পেয়েছি আসলে এর মধ্যে তো অনেকগুলো নাটকই করা হয়ে গেছে তাই না অনেক সুন্দর সুন্দর নাটকগুলো অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে একটা নাটক ছিল এই মুহূর্তে মনে পড়ছে মাইকেল জ্যাকসন হ্যাঁ ও একটু শুনতে চাই ওই নাটকটার খুব মজা ছিল একটু শেয়ার করবে নাটকটা নিয়ে এই নাটকটা আমার অনেকে জানতে চাই নাটকটা কথা খুব দর্শক খুব মজা পেয়েছে নাটকটা এই না অনেকে জানেন না যে নাটকটার চরিত্রটা আসলে আমি করেছিলাম অনেকে জানেন না আমাকে এখনো অনেকে যেরকম গেটআপ চেনা যায়নি তবে এই নাটকটার মানে আসলে ভালো কোনো কাজ পরিশ্রম অথবা কোনো কষ্ট ছাড়া আসে না এটাও একটা প্রমাণ হচ্ছে জ্যাকসন বিল্লাম আমরা প্রচুর পরিশ্রম করে কষ্ট করে শুটিং করেছি ওইটা কারণ আমি গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁচুর বিক্রি করেছি আমাকে অরিজিনালি চাঁচুর বিক্রি করতে হয়েছে এমন না যে আমি নাটকের শুটিং করেছি 
আমি অভিভাবকদের কাছে জানাচুর বিক্রি করেছি আন্টিদেরকে যে যে জানাচুর দিয়েছি বাচ্চাদেরকে জানাচুর দিয়েছি সিক্রেট ক্যামেরা ছিল এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন নাটকের মধ্যে আমি যখন নাচছি তখন কিন্তু আশেপাশে অনেক মানুষ মোবাইলে ভিডিও করছে খেয়াল করেছে নাকি ওটা সাধারণ দর্শক মনে করেছে যে সেই অরিজিনাল চানাচুর তারা খুব মজা পেয়ে ভিডিও গুলো করছে এক তো এটা সাধারণ মানুষ এটা করেছে দুই হচ্ছে আমার ডিরেক্টর ওখানে আমাদের একজন মানুষ দাঁড়া করে দিয়েছেন ওই যে ফুটেজটা সে নিয়েছে না এটা কিন্তু আপনি নাটকে দেখেছেন তো পুরো জিনিসটা আমরা রিয়েলিটির সাথে মেনটেন করে করার চেষ্টা করেছি এবং একদিন শুটিং করতে করতে আমার রাতের বেলা একশো তিন ডিগ্রি জ্বর উঠে যায় কারণ হচ্ছে তখন আমি সতেরো ঘন্টা কাজ করছিলাম ওই দিন এবং সতেরো ঘন্টার মধ্যে আট ঘন্টায় আমার নাচতে হয়েছে রাস্তায় গরমের মধ্যে তো ঘেমে আমার জ্বর উঠে যায় একদিন চার রাতের আগের দিনের ঘটনা আচ্ছা আমাকে হঠাৎ করে ফোন দিয়ে আমার ডিরেক্টর খুব শ্রদ্ধ এবং আমার খুব ভালোবাসার একজন মানুষ তার নাম হচ্ছে সিহাব শাহিন আমাদের খুব সম্মানিত একজন ডিরেক্টর তুমি আমাকে বললেন যে তোকে একটা কথা বলবো তুই আগে বল যে তোর মন ভেঙে যাবে না আমি বললাম না না ইটস ওকে কি হয়েছে বলেন বলে আমরা নাটকটা ঈদে দিতে পারবো না কেন ঈদে না দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যে নাটকটা শুটিং করেছিলাম সেটার এডিটিং করার সময় পুরো ফুটেজটা ডিলিট হয়ে গেছে আমার ড্যান্সিং যে পার্টটা ছিল সেই পুরো পার্টটা ডিলিট হয়ে গেছে তো এই কাজটা এই ঈদে দেওয়া সম্ভব না আমি তখন বললাম যে মানে আমি এটা আমার ঈদের বেস্ট কাজ ছিল আমি জানি তো এত পরিশ্রমের কাজ আসবে না তো আমি বললাম যে তাহলে কি করা যায় বলে এখন আর সম্ভব না সময় একবারে হাতে নেই আমরা কালকে শুটিং করে চলেন আমি চাঁদ রাতে শুটিং করেছি আমি ঈদের দিন শুটিং করেছি এবং আমরা নর্মালি শুট করি হচ্ছে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা আপনি জানেন আমরা উনিশ ঘন্টা করে কাজ করে তারপরে নাটকটা নামিয়েছি আবার পুরোটা শুট করে বিশাল একটা ধৈর্যের ব্যাপার এবং এবং আমি ঈদ হয় না আমার ঈদ হয়নি আমার ঈদ হয়নি আমার বাবা মার সাথে আমার ঈদ হয়নি এবং নাটকটা ঈদের তৃতীয় দিন অনেয়ার হয়েছে তারাও কষ্ট করেছেন এক রাতে এডিটিং করেছেন এবং আমি আমার জীবনের ফার্স্ট মানে স্টার অ্যাওয়ার্ড যেটা আমি বেস্ট অ্যাক্টার অফ দি ইয়ার ওই নাটকের জন্য পেয়েছি বেস্ট পারফরমারের জন্য আসলে কষ্টের ফল যে মধুর হয় এটাই তার প্রমাণ এবং কষ্ট করতে আসলে ভয় পেলে হবে পরিচিতি পাওয়া তারপর এই পোরামান টু তে কিভাবে অফারটা পেলেন সেই কাহিনীটা শুনবো একটু পোরামান দুই এর অফারটাও ইন্টারেস্টিং মানে আমার লাইফে সবই নাটকীয় ভাবে ঘটছে আমি তখন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ মাহফুজ আহমেদ ভাইয়ের উনি ডিরেকশনে কাজ করছিলাম উনি ডিরেক্টর ছিলেন আমি অ্যাক্টার ছিলাম তো আমরা শুটিং করছিলাম খুব রিমোট একটা লোকেশনে বান্দরবনের থানচিতে খুব রিমোট তো ওখানে আমার যে লাস্ট সিকোয়েন্সটা ছিল নাটকের সেই সিকোয়েন্সটা দেখে আমাদের ডিওপিও কাটছে আমাদের মাহফুজ আহমেদও কাটছে তার কান্না করে দিয়েছে খুব টাচি ছিল বাচ্চাদের ছোট ছোট শিশুদের পথ শিশুদের সাথে ছিল তো আমাকে আমার ডিওপি শর্ট শেষ করে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বলল যে আমার খুব ভালো লাগলো তোমার এই সিকোয়েন্সটা খায়ের খন্দকার খায় আমার একটা ছোট ভাই আছে তোমাকে একটা গল্প বলতে চায় তাই বললাম হ্যাঁ ডেফিনেটলি তো তার সাথে আমি ঢাকা এসে বসলাম বসার পরে আমি গল্প টল্প শোনার পরে বললাম যে ভাইয়া আমি সবই ঠিক আছে শুরু করব ঠিক আছে কিন্তু আমি কিন্তু ঈদের মানে শিডিউল দিতে পারবো না কারণ তখন আমার ঈদের আগ পর্যন্ত লক করা উনি আমাকে বললেন ভাই এটা তো নাটক না বললাম তাহলে বললাম এটা তো সিনেমা বলবো আচ্ছা আমি তো সিনেমা মানে আমি কেমনে আমি রেডি না আমি সিনেমা কেন এখন এরকম একটা অবস্থা সিনেমার ফিল্মের অফার আগে পেয়েছি কিন্তু আসলে এইরকম পিওর কমার্শিয়াল বাণিজ্যিক ছবি ছিল না তো উনি বললেন যে আপনাকে করা লাগবে না আপনি গল্পটা শোনেন আচ্ছা তাহলে গল্পটা শুনলাম এবং ক্লাইম্যাক্স এসে আমি নিজের অজন্তা আমি কেঁদে দিয়েছি হাসতে হয় কাটতে হয় তো আমাদের কিন্তু রিয়েল লাইফ এর ইমোশন খুব টাফ আমি কিন্তু রিয়েল লাইফে খুব বেশি আমি কাটতে পারি না আসলে কারণ আমাকে পারফরমেন্স এমন কাটতে হয় আমি রিয়েল লাইফে কাটতে পারি না কষ্ট পেলেও কাটতে পারি না আমি ভাবলাম যে যদি আমার আমাকে এতটুকু টাচ করে যেটা আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে আমি কেঁদে দিচ্ছি আমি যদি ঠিকঠাক অভিনয় করতে পারি এবং দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারি চরিত্রটা 
शिल्प बाबा <laughs> <laughs> चलचित्रे যে চলচ্চিত্র কোন অশ্লীল সিন থাকবে না যে চলচ্চিত্র মানুষের বুকে খোঁচা দেবে বুকে আঘাত করবে এবং মানুষ কাঁদবে এবং পরিবার নিয়ে দেখবে সব পরিবারে দেখবে এবং আমার সার্থকতা হচ্ছে এই রোজারিদে আমার বাবা ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোটা দেখেছে আমার মাকে নিয়ে তারা নিজের একটা টিকিট কেটে দিয়েছে আমার কাছে টিকিট নেয়নি টিকিট কেটে তারা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে দিয়েছে এবং ছবি দেখে 15 মিনিট আমার বাবাকে সিট থেকে ওঠানো যাচ্ছিল না তাই সে ওয়াশরুমে গিয়েছেন সে আম্মু বলছিলেন তার কান্না আমি থামাতে পারছিলাম না সো श्रोता बंधुरा सामने शुने प्रिय नायक कथा सुनते हैं कम लगे अनेक अजाना कथा सुनते निश्चय अनेक भलो लगे खूब भल लगे गल्प चलते थे अपना सुनु एक गान चले जा पोराम छाय छवि पोराम टू छाय छवि एक गान सुनी कौन गान सुनबो प्रथम दिखे जो सुने सलमान शाहर अनुकरण कर गुजब छड़े गे छवि मुक्ति आगे जो ट्रेलर छाड़ा हो जवाब दी भक्त जाते गुरु मानुष्ट 
এই হচ্ছে তার প্যাশন অভিনয় করা সে কখনোই সালমান শাহ হতে চায়নি অথবা পারবে না সে জানে কিন্তু তার মধ্যে থাকে না যে ভক্তদের টাকুল চেষ্টা যে আমি আমার গুরুর মতো হব আমি তাকে অনুকরণ করতে খুব হাস্যকর কিছু হবে হয়তো মানুষ হাসবে কিন্তু তার মতো করে করতে চাইবে কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটাই হচ্ছে একটা রিয়েল যারা ভক্ত তাদের আমার মনে হয় রিয়েল পারসপেক্টিভ এটাই তো আমরা এটার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি আমাদের ডিরেক্টর এন্ড কোরিওগ্রাফার এটা নিয়ে খুব সচেতন ছিলেন যখন আমি নাচছিলাম তখন তারা কিন্তু বেশ কয়েক জায়গা কাট করেছেন কারণ হচ্ছে আমার নাচ যেন পারফেক্ট না হয় আমার নাচ হাস্যকর হতে হবে আমার নাচ দেখে মানুষের মনে হতে হবে যে বাসায় যদি আমি দরজা লাগিয়ে মিউজিক ছাড়ি তাহলে একটা ভক্তি ভাবেই নাচবে পাগলের মতো তো আমার মনে হয় যে এই জায়গা থেকে যারা ছবিটা দেখেছেন বের হয়ে সবাই আমাকে বলেছেন যে অনেক দিন পর আমরা সালমান শাহর চেহারাটা অ্যাটলিস্ট সিনেমাতে দেখতে পেরেছি আর তুমি তোমার ভক্ত হিসাবে যতটুকু করেছো আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করেছো ঠিক তাই আমার মনে হয় আমি আমার উত্তর দিয়ে দিয়েছি ওখানে সেটাই উত্তরটা দর্শকরা অলরেডি পেয়ে গেছে প্রথম দিকে একটু সরবর করেছিল যাই হোক এবারে জানতে চাইবো আপনি কি নিজে সত্যি সত্যি বলবেন সালমান শাহের ভক্ত ছিলেন বাস্তবে আমি বাংলাদেশে বর্তমানে যতজন আছেন তাদের মধ্যে সালমান শাহের অন্যতম বড় ভক্ত তাই এতটুকু বলবো কিন্তু সেই প্রিয় নায়ক কে সে যে ধারণ করে রেখেছেন মনে রেখেছেন এবং একটু আগে যে বললেন যে তার সালমান শাহ আপনার প্রিয় নায়ক এটাই তো অনেক বড় কথা এবং সেই প্রথম ছবিতেই সালমান শাহ অনুকরণ করলেন এটা আরো বড় কথা তাই না আমরা আমাদের গুরুকে মনে করে আমার স্মরণ করে আমি আমার চলচ্চিত্রের জীবন শুরু করতে পেরেছি ক্যারিয়ার শুরু করতে পেরেছি এর থেকে বড় পাওয়া তো আর কিছু নিশ্চয়ই এবারে আসবো যে আসলে ছোট থেকে যখন আপনি অনেক ছোট ছিলেন তখন কি মিডিয়া কাজ করবেন ওরকম কোন স্বপ্ন কাজ করত যদিও পরিবার থেকে ওরকম কোন উৎসাহ ছিল না যেটা আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে মনে মনে কি ওরকম কোন স্বপ্ন মনে থাকতো যে কোন টিভি দেখে কিংবা সিনেমা দেখে ওরকম কোন মানে একটা অজানা কথা জানতে চাচ্ছি থাকতে পারে না ওরকম আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমাকে অভিনয় করতে হবে কারণ হচ্ছে আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিলে আপনি বুঝবেন আমি কখনো আমার স্কুলে যেমন খুশি তেমন সাজাতেও পার্টিসিপেট করিনি আমার বাবা আমার বাবা একজন লয়ার আমার মা একজন গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার ছিলেন আপনাকে আমি বলছি তো আমার পরিবার থেকে সবসময় একটা কথাই ছিল যে তোমাকে সর্বোচ্চ পড়াশোনা করতে হবে এবং তুমি যেটাই হো তোমাকে সেটাতে ব্যস্ত হতে হবে তো আমি ছোটবেলা থেকে আমি প্ল্যান করেছি যেমন আমার একসময় খুব ইচ্ছা ছিল আমি এয়ারফোর্সে যাব কিন্তু আমি বাবা মার একমাত্র সন্তান সো আমার বাসা থেকে সেটা আলাদা করেনি আমাকে তো তারা বলেছে যে তাহলে তুমি কি করতে চাও আমার বাবা মামার ইচ্ছা ছিল আমি চার্টার অ্যাকাউন্ট হই তো আমি চার্টার অ্যাকাউন্ট হওয়ার জন্য আমি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হই কিন্তু যখন আমি নিজের প্যাশন কি পার্সু করা শুরু করলাম তখন আমি দেখলাম যে আই ওয়ান্ট টু বি আর ব্যারিস্টার আই ওয়ান্ট টু বি আর তো আমি তখন আব্বামুকে বললাম যে আমি তো তোমাদের সব পূরণের জন্য এটাও করেছি তো আমি এবার নিজের ইচ্ছার জন্য এটা একটু করতে চাই তার আমাকে অনুমতি দিয়েছেন দে আর ভেরি কাইন্ড তো তখন আমি ওটাও করলাম এবং আমি বাংলাদেশের জন্য ইউকে থেকে আমি বাংলাদেশের জন্য একটা গর্ব নিয়ে এসেছি এটা আমি গর্ব করেই বলতেছি সেটা হচ্ছে লাস্ট থার্টি ফর্টি ইয়ার্স এর মধ্যে কোন বাঙালির অ্যাচিভ করা হাইয়েস্ট মার্কস কিন্তু আমার এখন রেকর্ড রেকর্ড এটা এবং সেটা ব্রিটিশ স্টুডেন্টের থেকে বেশি আচ্ছা এই যে পড়াশোনা কষ্ট করে করেছেন যে ব্যারিস্টার করেছেন এই প্রফেশনটা কি একেবারে ভুলে যাবেন এই মুহূর্তে বড় পর্দায় কাজ করার কারণে কখনোই না পাশাপাশি এটা নিশ্চয়ই থাকবে অবশ্যই থাকবে এবং আমার বর্তমানে বেশ কয়েকটি অফার আছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষ্য খাওয়ার জন্য আচ্ছা তো আমি ভাবছি যে আমি এখন এটা গ্রহণ করব না আমি প্র্যাকটিসে আসবো কারণ হচ্ছে যদি আমি বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য কিছু করতে চাই অথবা অভিনয় নিয়ে আরো ভাবতে চাই তাহলে সত্যি কথা হচ্ছে আমি অতটুক সময় দিতে পারবো না যতটুকু আমি দেওয়া উচিত আমার আমার প্রফেশনে আর কোন প্রফেশনেই আপনি বেস্ট হতে পারবেন না এভারেজ হবেন কিন্তু বেস্ট হতে পারবেন না যদি আপনার সর্বোচ্চ টুকু আপনি না দেন আমার মনে হয় এত নৌকায় পা দেওয়ার থেকে আমার ফোকাস আসলে এক নৌকায় থাকা উচিত তাহলে এখন কোন নৌকায় আপনার ফোকাসটা আছে আমি বর্তমানে বলতে চাই যে দর্শকরা যেহেতু চাচ্ছেন এবং তাদের ভালোবাসা আমি আসলে নিঃস্বার্থ ভালোবাসাটা পেয়েছি যেটা পেয়েছি ঠিক আমি অভিনয়টা করব। নিশ্চয়ই আসেন দর্শকরা এত বেশি আপনাকে গ্রহণ করেছে যে আপনি মনে হয় যেন দর্শকদের টানি আপনাকে এই বড় পর্দায় 
থেকে যেতে হবে আসলে জীবনের মোড়টা ঘুরে গেছে তাই ঠিক তাই মনে হয় না একেবারে তো এই চলচ্চিত্র নিয়ে আপনার সামনে কি পরিকল্পনা কিংবা স্বপ্ন রয়েছে আপনার মনের মধ্যে আমি কিন্তু আমার যে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে এমন তিনটা ছবি আমি কিন্তু পেয়ে গেছি আমার প্রথম ছবি করার সময় আমি আমার প্রথম চলচ্চিত্র করার সময় আমি আমার দ্বিতীয় চলচ্চিত্রের অফার পেয়েছি অলরেডি পেয়ে গেছে হ্যাঁ এবং দ্বিতীয় চলচ্চিত্র শুরু করার আগে আমি আমার তৃতীয় চলচ্চিত্রের অফার পেয়েছি তো আমি সেই অফার পেয়েছি এবং আমি সে কাজ করেছি আমাদের সবার প্রিয় ডিরেক্টর তৌকির আহমেদ আমি কিন্তু তার একটা ছবি করে ফেলেছি যেটা হচ্ছে আমাদের উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত मुक्तिजुद्ध विषय हम अथवा भाषा आंदोलन हम देखो द्वित छवि करते पे भाषा आंदोलन बड़ पावे डिटर तक सब प्रिय डिटर तो আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছেন ভালো কাজ বাছাই করতে এবং আমি কোনো কাজের সাথে কোনো কাজে মিলে যে আমি দহন করলাম দহনে আমার যে ক্যারেক্টারটা হয়েছে এটা কিন্তু পোড়ামন দুই এবং ফাগুন হাওয়ায় তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এখানে আমি একটা অ্যান্টি হিরো করছি বলতে গেলে নেগেটিভ ক্যারেক্টার তার মানে কি যে আমরা পবিত্র ঈদ উল ফিতরে যে পোড়ামন দুই মানে কি বলবো অস্বাভাবিক সাফল্য দেখতে পেয়েছি তাই এই ঈদে ঈদ উল আজায় সে তখন ছবিটাও নিশ্চয়ই সেরকম ভাবে আরো আরো দ্বিগুণ ভাবে হয়তো দর্শকদের সারা ফেলে যাবে অবস্থা দৃশ্য মনে হচ্ছে যেন সেটা আরো অনেক মানে রেকর্ড আরো ব্রেক করে দিবে তবে এটা আমি আরো একটু অ্যাড করতে চাই যে যারা মৌলিক গল্পের ভালো অভিনয় ছবি দেখতে চান তাদের জন্য দহনের দরজা খোলা কিন্তু যারা কোনো কারণ ছাড়া দেশে বিদেশে নাচানাচি দেখতে চান কোনো কারণ ছাড়া নায়ক নায়িকা নাচবে শাড়ি উড়বে তারা হেঁটে যাবে দেশের জন্য কোনো কিছু থাকবে না কোনো মেসেজ থাকবে না সেই ছবি দখন না তারা আপনারা কষ্ট করে নিজের টাকা খরচ করে আসবেন না নিশ্চয়ই আসলে আমাদের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশকে ভালোবাসো বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরবো আমাদের মন মানসিকতা সবকিছু এই আমাদের বড় পর্দায় ফুটে আসবে সেটাই আমরা চাই তাই না তাহলে তো সব পরিবারে মানুষজন ছুটবে হলমুখী হবে তবে পরিবার নিয়ে দেখার মতো ছবি আমি আবার বলতে চাই কারণ হচ্ছে আমরা পোড়ামন দুই করেছিলাম পরিবার নিয়ে যেন সবাই আসতে পারে সন্তান নিয়েও আসতে পারে তার নানি দাদিকে নিয়েও আসতে পারে আচ্ছা গত ঈদেও সবাই হুমড়িতে পড়েছে হলগুলোতে এই ঈদেও নিশ্চয়ই তখনই সেরকম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আশা করছি যে সেই রেকর্ডটা পোড়ামন দুই এর রেকর্ডটা হয়তো বা তখন এটাকে ইনশাল্লাহ আমরা সবাই আশা করছি যে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রকে আমরা সেই স্বর্ণালী যুগের মতো আরো বড় করে দেখতে চাই সেটাকে আমরা সত্যিকার অর্থে একটা ইন্ডাস্ট্রি কিংবা শিল্প হিসেবে দেখতে তো আসলে এই মুহূর্তে পূজা এবং সিয়াম এই জুটিটা দর্শকরা কি বলবো খুব লুফে নিয়েছে তারা মনে প্রাণে তারা গ্রহণ করেছে তো নতুন জুটি বড় পর্দায় কাজ করছে এবং পোড়ামন দুই দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তখনই আমরা পাচ্ছি পূজা এবং সিয়াম জুটি তো একটু শুনতে চাই আপনার নায়িকাকে নিয়ে সে তো অনেক সিনিয়র মানুষ তাকে নিয়ে বলার তো যোগ্যতা আমার হয়নি সে আমাদের সবার গুরু চলচ্চিত্রে সে অনেক সিনিয়র আমাদের থেকে সে অনেকগুলো ভালো ভালো কাজ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে এবং সে শিশু শিল্পী হিসাবে বাংলাদেশে খুব প্রতিষ্ঠিত একজন শিশু শিল্পী ছিল এবং এখন সে খুবই ভালো কাজ করছে যদি আমাদের আসলে বাণিজ্যিক ঘরানার নায়িকা ছিল আমাদের নায়িকা এখনো আছে কিন্তু অভিনয় করে মানুষকে টাচ করতে পারা নায়িকা কম যেটা আমাদের আগে আমরা যে দেখেছি যে শাবনুর উনি ছিলেন বাণিজ্যিক ঘোরা শাবানা ম্যাম ওনারা ছিলেন বাণিজ্যিক ঘোরার নায়িকা কিন্তু ওনারা অ্যাক্টিং করলে প্রত্যেকের মনে ঢুকে যেতে পারত আমার মনে হয় যে পূজার মাধ্যমে বাংলাদেশ অনেকদিন পরে এরকম একজন অভিনেত্রী পেলেন আমি নায়িকা বলবো না আমি 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 খুব লাকি কারণ আমার অ্যাক্টিং এর যে প্রেশারটা থাকে অথবা আমার যে চিন্তা থাকে তার অনেকখানি পূজা আমাকে কভার করে দেয় কারণ ওর সাপোর্টটা পেলে আমার ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাক্টিং এমনি হয়ে যায় বাকিটা আমাকে রিয়াকশন দিয়ে কভার করতে হয় আমার মনে হয় যে ভাইস ভার্সা পূজার জন্য হয়তো সেম আর একজন একটার আর অ্যাক্ট্রেসের মাঝখানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ 
সব সময় কিন্তু ডিরেক্টর এসে বলবে না যে তোমরা এখন এটা করো এটা করো মাঝে মাঝে উনি আমাদেরকে ছেড়ে দেন তোমার কি মনে হয় তোমরা করো তো তখন দেখা যায় যে আমি আরো একই জিনিস চিন্তা করি অথবা আমরা দুজন দুজনের সাথে ডিসকাস করে নিই একজন একজনের চোখের ভাষা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমার মনে হয় যে একটু হলেও আমরা এখন বুঝতে পারছি लाइन छ তোর মনের গহীন জলে ফেলব প্রেমের বসি মাঝের মতন ঠোকর দেবি দেখবে পাহারা পড়ছি কোমরের ওই বিছা দিয়ে তোকে বেঁধে রাখব কাজল হাওয়া চোখ দিয়ে তোর ইশারা হাতে ডাকব আমি তোর সাথে বাঁচব আমি তোর সাথে মরব আমি তো ভুলে গেছিলাম যে এটা কি আমি মূল গান শুনছি নাকি আমি সিয়ামের সকল কি শুনছি শ্রোতা বন্ধুরা মনে হয় এখন ভুলে যাচ্ছে যে এটা কি অরিজিনাল গানটা নাকি কি নিশ্চয়ই শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে গেছে যে ভালো অভিনয় করে ভালো গানও করে এত গুণ তারপরে আমরা মূল গানটা শুনে দিচ্ছি শ্রোতা বন্ধুরা শ্রোতা বন্ধুরা চলুন এই মুহূর্তে যে গানটি আপনারা শুনলেন সকণ্ঠে সিয়ামের কণ্ঠে সে গানটিতে আমরা চলে যাই চলুন বন্ধুরা আমার মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র শুরু করলাম আরো কত গল্প রয়েছে কিন্তু আমাদের হাতে সময়সীমা একেবারে কম তারপরেও অনুষ্ঠানের খাতিরে সময়সীমা যেহেতু নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে আমি সিয়ামের কাছ থেকে বিদায় নিব এবং শ্রোতা বন্ধুদের কাছ থেকে সিয়াম শ্রোতা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আপনি আপনার কথাগুলি একটু বলবেন প্রথমে আমি আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত যারা আছেন যারা এখন এই মুহূর্তে আমার সামনে কাজ করছেন কষ্ট করছেন আমার পাশে যিনি আছেন আপু পশু আপু তো সবাইকে আমি আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আপনাদের আন্তরিকতা দেখে এবং ভালোবাসা দেখে আমি মুগ্ধ আপনারা আশা করি আপনাদের সাথে আবার আড্ডা হবে নিশ্চয়ই আবারও হবে আবারও কথা হবে এবং শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা অপেক্ষা থাকুন আবারও সিয়াম আসবে আমাদের মাঝে আপনারা তার গল্প আরো শুনবেন আর শ্রোতাদের জন্য আপনারা আমাদেরকে যে ভালোবাসা এত অল্প সময় দিয়েছেন সেই ভালোবাসাটা আসলে নিঃস্বার্থভাবে দিয়েছেন আপনাদের কোনো স্বার্থ নেই সেখানে এবং আপনাদের এই ভালোবাসা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ববোধ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে আপনাদেরকে আমরা কোনো বাজে কাজ দিয়ে অথবা ঠকিয়ে ছোট করব না এতটুকু বলতে পারি আমরা প্রতিদিন আরো কষ্ট করে যাব যেন আপনাদেরকে ভালো ভালো কাজ আমরা উপহার দিতে পারি বাংলা চলচ্চিত্র যেন তাদের তার আগের হারানো সেই সুদিন ফিরে পায় নিশ্চয়ই সেই উপলক্ষে কাজ করব বড় উদ্যোগ জি এবং যত শ্রোতা আছেন তাদের সবাইকে আমি এবং বাংলাদেশ বেতারের সবার পক্ষ থেকে ঈদ মোবারক সে আমরা আপনাকে আবারও জানাচ্ছি আপনি অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং আপনি আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের মধ্য আকাশে জল জল করছেন এবং এই জল জল তারকাটা যেন অনেক দিন আজীবন যেন আমাদের মনের মাঝে থাকে সেই শুভকামনা করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর আপনার জন্য আবারও ঈদ মোবারক শ্রোতাদের বন্ধুরা আপনাদেরকেও আবারও ঈদ মোবারক জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি প্রিয় তারপর কথা অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকবেন অনেক অনেক ভালো সবার জন্য রইল শুভকামনা